Gentlemen, Mkali has two keys is in the house, is in the building, yo. Yeah, yes, we man. told you to an exclusive interview right here. Now, as to keys, the zombie. And Tuko Life Kupitia was Safi FM 9 mm -hmm. And of course, Tuko Life Kupitia was Safi TV. Oh, yeah. Now, Tuko Life Kupitia YouTube was Safi Media. Shout out to Kila Mtu Mbani and Lekulu Nusha Comedy Zake. On YouTube, Pamoja na Instagram, yo, yes, ready now. Yes, sir. Mini the MVP, half main, half amazing. Lil Omi, king of interviews, Niko na yule girl. I'm a girl. With my rent right here. Rem Shana the young king. <laughs> yo, ready now. As to Kiz Zombie, what's up? Yeah, yeah, quiet, yeah. Kizazi? Kizazi sana. By the way, it feels good to see you in Pole sana. Ah, sante, 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 sante. Yeah, so leo tuna pig a story, exclusive actually. Yeah. Toka issue ya uwaribifu ni seme wa studio, mm. ulipotokea na mambo mengi ambayo watu likuwa wajui what exactly happened and mm. stuff like that. Yeah. Na since you're here, Nadhani sasa hivi kidogo kama umerudi sawa. Yeah, Nadhani sasa hivi pia tunaweza tukaongea kwa sababu pale tungeongea haraka siku zile yeah. kama ungekuwa hauko sawa. Yeah. I hope now uko vizuri na unaweza ukatuelezea exactly nini kilitokea usiku ule. Uh, kwanza kwanza naweza nikasema nashukuru sana kwa watu ambao wamenisupport mpaka hapa sasa hizi. Mpaka mm -hmm. leo tupo hivi tunaongea unajua eh. Yeah. So kilichotokea obviously sisi pale ni tunaishi kama familia Pluto Republic yeah. kama ambavyo tunakujaga wasafi kama tunapoendaga kwenye media tunaenda tunatambulisha like sisi vijana tunasupportiana sisi kama sisi yeah. kwa sababu mimi nimepata platform kwa hiyo mimi nina ninawasanii nina, nina wangu au nasema ni watu ambao nyuma yangu ambao nawasupport ambao bado hawajisikika yeah, yeah. wapo wengi so tunaishi studio kama familia so Kwepo pale tuna katika kujikongoja tukawa tumeweka plans kama nilivyosemaga kuna kipindi kuja kwenye interview kwamba wasanii watanza kutoa ngoma moja moja hapa mmoja baada ya so yeah. tulikuwa kwenye plani kwamba wasanii wengine washa shoot so, mm -hmm. so nikasema wasani wa kuna msanii wangu anaitwa Flex oh yeah inabidi ya shoot video oh yeah kwa tulikuwa tumeongea na director director anaitwa director Joma oh yeah, yeah so tulikuwa tumeongea naye akanambiaje ah kwa nyimbo yake jinsi nilivyosikia inabidi tu shoot asubuhi sana oh yeah yani tu shoot ili tuliwa ili ile jua la asubuhi wanalipenda ma director jua saa moja kuna kuwa na kijua fulani kina rangi nyekundu mm. mm. nataka tu shoot ununio mm. sehemu ya wazi tu shoot hivi atakuwa juu hivi tuta shoot video atapata atapata picha ambayo director alikuwa anaipenda katuonesha tukao na okay so kiko ili tuende video tukao tumeplan siku ndio ile siku ya siku ile mm. ambayo siku ya tukio sababu ana asa ili swala hili tulifanikishe watu wote wawepo kwenye video kwa sababu baada ya sini hizo za asubuhi tunabidi kuna sini nyingine tushuti tuendelee kwa hiyo watu wote tukutane studio amna meeting point tukutane studio Pluto pale oh yeah kuanzia saa kumi usiku ili tuondoke pale saa kumi kumna moja kasoro tukifika ununio saa kumna moja watu wameandana maseti na nini oh yeah tutaweza kushuti fresh oh yeah kwa tukasema okay so okay kwa tukatengeneza group watu wakawekwa mule watu wote wahusika ma video fixing director ma models mbali mbali washikaji unajua oh, yeah. yeah, kwa ajili ya video sopo watu sawa sawa kwa hivyo fika ile siku tukawa tumeplani kweli watu kwa sababu leo saa kumi usiku tuko studio pale hapo hapo kwa watu chukueni mauba manini sogeni pluto watu wanapajua okay sawa sawa hamna no. na uzuri si studio tushazoea maisha studio ni maisha ya kukesha obviously yani studio oh, yeah. mtu kukesha hadi asubuhi ni kawaida kwa oh, yeah. studio kufungwaga ni kazi yani oh, yeah. kwa upale tulikuepo nini na nini fresh watu hapo wapiga mabiti nini na nini baada ya hapo watu wakawa wameanza kufika saa tisa saa kumi nini fresh wanafika ya usiku hiyo usiku watu oh, yeah. wanakuja na uba nini pale mm. wa jamani hapo wa mina watu tunawasiana na director vibe unajua studio yeah. watu wengine wakawa na record record nini yeah. Yeah. Mi studio kwangu kwa nje nimeka full table nimeka oh, yeah. full table nikaweka yani sio nje kabisa mm. ni ndani ya gate lakini kwa nje kuna full table oh, yeah. kwa hiyo kuna full table liko upande kama wa kulia mm. kwa hiyo watu wengine wamekaa kwenye full table full table watu kama wanne wengine wote walikuwa ndani studio umeona yeah. So katika kukakaa hivyo mimi nimekakaa nikasema ah ngoja mimi nimfuate director kwa sababu director ananiambia kuna vitu haviko sawa kuna vitu yani tu vya kubeba basi makamera manini unajua mm. njoo nipe task kwa hiyo nikamwambia sawa basi kwa haina shida mimi sasa hivi usiku sina hela cash ngoja nikatoe hela ATM nitafute ATM ambayo naweza nikaipata nitoe hela mm -hmm. kufuate ile skill tukienda kule kwa sababu ni beach tutapata tabu yani kama kuna kitu chochote kinahitajika ita kwa rais poa basi fresh kutoka nipitie oh, yeah. nikamwambia poa simu yangu inazima sema ndakuja ofisi kwenu direct akanambia poa haina kwa nikaka simu kwenye chaji kwenye gari 
chaji afu nikawa nimeondoka. Oh yeah. Kwa hivyo nimeondoka, nikawa nimemfuata Rashidon, sio kwa Isbapa. Oh yeah. Nikamwambia Doni nataka niache simu yangu chaji hapa sababu gari yangu chaji yake haiko fast. Mm. Kwa hiyo nataka niache hapa ili niondoke nitakuja kuifuata lakini nika nikawaza nika nikaona ah, ngoja tu sub direct naweza nikaenda nirudi tena huku safari ngoa niweke tu itakavyokuwa inaenda fresh mm. kwa kutoka pale nikaondoka nikaondoka nikaenda na, nazunguka sana tafuta saa ngapi hiyo hiyo saa kumi usiku hiyo yeah. oh yeah so katika kuzunguka nimekaa kama kama hadi kama inaenda saa kumi na kumi hivi na dakika kama 40 hivi ngapi wani washa simu yangu na simu ya mbili ni washa nimepiga dai na washa simu tu na kuta message nyingi unajua mm. message kwenye group kwenye nini tumevamiwa studio kuna studio kuna matatizo meneja wangu Victor meneja Victor mm. akamentumia message nyingi like message naona wamenipigia tumechukua kuna askari tu studio tumevamiwa kwa mimi nikageuza gari fasta mm-hmm. nikawa narudi studio mm-hmm. katika kurudi studio nafika pale na kuta sasa wale watu ambao wamevamia studio wapo pale mm-hmm. yupo na Rashidon yuko pale mm-hmm. unajua mm-hmm. babu tale ndo amepigiwa simu na amefika mm-hmm. kwa hiyo yani imefika pale situation imekuwa yani watu wanapigwa unajua mm-hmm. kwa sababu mtu unakuwa uelewi unaanza unashindwa uanzie wapi kwa sababu nilifika nipigwa na buto wamba selewi kuna watu wamekutwa na makosa labda wamekutwa na kitu chochote au kuna shida gani au kuna vurugu unajua mm-hmm. kwa sababu ilikuwa ni swala la video limegeuka nakuta msanii hadi ambaye anatakiwa shoot kapigwa naye unajua mm. kuna wasichana wale mavideo vixi wamepigwa na hasa mm. naona watu wamekalishwa chini yani unajua kwa unakuwa una uwezi kuriact hapo hapo lazima uulize sababu nikawa naanza mazo yangu ya kwanza nilikuwa naanza kuna tatizo labda limetokea na wamesema hawa ni askari obviously utakuwa na shida unajua yeah. kwa hiyo kabidi nianze kuuliza katika kuuliza na, nakuta wale watu na wauliza mm. na tuulizwa unajua mtu namuuliza lakini mtu anakutuliza like wewe na nitulia kwanza unajua mm kabebe ni sipi nina kuna mbona sana tulizo hadi mimi tena imekuwa shida imekuwa nini hawakugundua hawajani wao wamenijua ila sasa yani wali take over like sisi hapa ndo yani kama wamekuja yani kwa sababu walijiamini mm. obvious walijua hawa watu madogo tu manini afti tunawamudu mm. afa anaambia huyu mjumbe huyu mm-hmm. hapa ni askari hao wengine wote tunaona hapa ni askari walikuwa wengi hivi kama wangapi hivi walikuwa wengi kama 17 hivi oh yeah. eh. na katika wale vijana ambao mnakaaga pale studio mnakesha kwa yeah. siku hiyo walikuwa watu kama wangapi hao oh, walikuwa wengi walikuwa so wengi lakini walikuwa kama watu obvious walifika kama kumi au kumi, au tisa hivi oh yeah. lakini kulikuwa na wanawake mm-hmm. na na wanawake wao wamejichanganya ulivyoambiwa mjumbe kulivyoambiwa mjumbe nikawa namwangaa mjumbe lakini mjumbe alivyokaa mm. ni kama mtu ambaye Yaani yeye ndo kaja na wale unajua eh yeah. katika huo mjumbe by the way hiyo hiyo unapoizungumza mjumbe ushawe kumuona before kwamba hata ulivyomuona pale ulithibitisha ulithibitisha ni yeye kweli nishawahi muona yani sijawahi kujua ni mjumbe mm-hmm. ila nishawahi muona anaduka pembeni ni brother flani hivi mm-hmm. kama ustazi anaduka pembeni kwa hiyo nikawa sielewi baadaye katika kuongea ongea pale tuna hivi hapa na pale nikaona eh hey, situation mbona inakuwa kubwa mm-hmm. nikaona okay nikawa sielewi yani nimepanic akaja babu tale akasema akanambieje akawa akawa anajaribu kuongea na yule jamaa kwamba hawa mimi nawafahamu hao ni biashara yangu hao ni watu wa wasanii hao ni watu fulani anajaribu kututambulisha like labda jamaa ajue hmm. wewe umewachukuliaje hmm. baadaye jamaa akawa anabisha anamtuliza hadi babu tale kwa mimi najua sheria sio nini unajua hmm. ah, nikaona sana mtuliza hadi boss tale na nini hmm. sababu si tunamheshimu unajua kwa ni kaona sasa inakuwaaje mbona kama jamaa wanatuzidi nguvu yani kama kuna shida gani baadaye wakaja kutolewa wali, walikuwa wengi huyo watu wengine walikuwa ndani wakatolewa wakatolewa wanawake pale kuna wanawake wanatoka wanachechemea wameumia unajua mtu namuona na maalama yani kama mtu katokupigwa mwizi watu wengine wamelala chini wamepigwa watu wanatoka damu hmm. nikaona he yani kuna shida gani yani ujue unakuwa unashindwa kuelewa wakati wewe una wewe umefika pale ulikuta bado watu andani. watu waendelea kupigwa bado au tayari watu wako wanapigwa kwa ndani si tupo kwa nje na babu tale yupo babu tale ndiye anashuhudia ah ah babu tale alikuepo lakini babu tale yupo pale watu wametulizwa yani kama hawa huku madogo wakae chini tunawaingiza kwenye gari tunawapeleka kituoni unajua mm-hmm. kwa sasa boss tale kawa anajaribu kuongea nao wale jamaa na mjumbe kwamba kwani kuna shida gani ili swala akawa anajaribu kuongea ametumia sana busara kwamba 
this hii ni sheria mnavyowapiga mnavyofanya nini sio sawa mm-hmm. unaelewa mm-hmm. hii sio sawa kabisa akaongea ka, yani kajaribu kumwelewesha jamaa lakini jamaa kalikuwa alikuwa kama kalewa walikuwa kama wamelewa unavyokuwa una, una, naambiwa kwamba uh, wanaingia kwenye gari wanapelekwa kituoni hiyo gari uliona ni gari kweli ambayo ni ya polisi gari nikaona sio gari ya polisi lakini kwa jamaa alivyokuwa anaongea yani mm-hmm. unajua mtu akiwa anajiamini afu mimi mm-hmm. sikuingia ndani kwa gari kwa ya polisi right? ya polisi mm-hmm. ila ni gari tu kwa Bostari akasema amna wasiingie kwa. Mm. Baada ya kutoka wale wasichana ndani, Bostari kwanza akatoka akatulia. Angia kwenye gari yake. Alipo alivorudi, alivoona wametoka wale wasichana wanachechemewa wanafaa nini wanalia watu wengine wame ikabidi react sasa. Mm. Ku react na mimi nika react. Mm-hmm. Kwa tukaanza kushindana na wale jamaa sasa. Watu wanatushika nafaa nikawa vurugu yani sasa. Nikawa vurugu nyingine tena. Mm-hmm. Vurugu pale vurugu hapa na pale vurugu hapa na pale bila kuja kujua eh bwana wasichana na kulalamika hebu na watu wanaanza sasa kuongea bwana mm. e bwana eh sisi tumefanywa hivi tumefanywa hivi tumefanywa hivi tumefanywa hivi mimi naangalia baadaye namuona yule yule ni brother wangu yule ambaye unaona amepasuliwa mm. unajua ya so baada mimi kuona vile naona wasanii wamepasuliwa na nani naona mbona sasa tunaonewa nikapaniki unajua mm. na nikapaniki nikaingia ndani na kuta studio imevunjwa vunjo ovyo ovyo mm. alafu nikaja kuuliza kwani shida ni nini exact wanasema au muda ni kuna watumiwa wa nini wakasema kuna watumiwa oh sisi yule jamaa mjumbe anadai kwamba yeye ana duka lake mm-hmm. kuna watu waliwaona mm-hmm. walikuja na paso ndio mm-hmm. wakafika wakata wataka waingie kwenye duka lake no, yeah. baada ya kutaka kuingia kwenye duka lake yeye akawashtukia wale watu wakakimbia na paso so. mm-hmm. baadaye yeye akawapigia simu wale watu maskari sijui nini kwamba wale watu usiku huo mmoja usiku akawapigia waje pale waanze kufanya doria kutafuta hao mm-hmm. wao wale mm-hmm. kwa hiyo yeye exact baada ya kujua hivyo akasema akatika aka kutafuta doria wakaona wakapita studio wakaona vijana wako pale nje mm-hmm. kwa hiyo wakajua ndo wezi au wakajua ndo wale watakuwa wamenani kule unaelewa mm-hmm. kwa hiyo akaunga yani eti kwamba akatoka hapo ndo akaingia di studio anaambiwa hii studio na anajua pale kuna studio mm-hmm. unaelewa mm-hmm. Oh ya kaingia ndani anza kupiga baadaye wanasema si hatukujua studio tumeona madogo masharobalo hawa tuwaelege so kwa okay. hiyo doria walikuwa wamevaa nguo za kiaskari walikuwa wamevaa nguo za, za kawaida security wengine wamevaa wamevaa ni yani sio doria kama wazinishirikishi mm. ni kampuni ya ulinzi kabisa oh, yeah. unaitambua hiyo kampuni hiyo kampuni yani ni kampuni kabisa unajua wale kampuni mfano zinakuwa wanalinda like security company, security company. Mm. unajua ya yeah, wamevaa kabisa walivaa nguo nyeusi wanaitambua wote wamevaa nguo nyeusi wote wengine wamevaa nani ya kawaida oh yeah Ma, nguo za kawaida oh yeah so ndo akasema kwa hiyo nyie babu tendo akaza kwa hiyo nyie hapa ndo mko hicho mmewapiga watu wamjajua ni wakina nani mnasema amna studio amjajua kitu gani still bado wasichana mmewazalisha mmewafanyia vitu vibaya yani kuna vitu wamefanya vingine sio vya kuongea unajua yeah yeah, yeah. yeah. unajua ni kama ni ubakaji uka unaelewa yeah hivyo mmewapiga watu mmewazalisha mmevunja studio mmevunja mali hapa mmeleta vurugu mara sijui wame yani wame tu, yani wame tuzingua, in short unajua mm, yeah. ilishawahi kutokea siku za nyuma kabla ya hiyo kukutana na issues kama hizo labda mnafuatwa mnaulizwa kwa ajili ya issues za usalama na nini mshawahi kufuatwa before na issues kama hizo hatujawahi fuatwa ndio ilikuwa mara ya kwanza yeah, this was the first time man after if some sit naishi pale vizuri kwa sababu mara nyingi nyie kama wasanii na kama producer mnakaa studio mnakesha yeah. na ndio maisha hayo siku zote lifestyle iko hivyo yeah. na kama unasema kuna vijana ambao huwa mnakesha nyuma kuna time ulisema kama ni ulinzi shirikishi kwani hawajawahi kuwakuta katika no. doria zao licha ya kuwahi kutukuta sisi hatukagi nje ni no ndani ya gate yani Yaani unajua hata ulishirikisha hawezi kuingia pale mfano wa safi akaingia hadi huko ndani mm-hmm. anatafuta amesema ni mlinjishirikishi sasa mm-hmm. umendani umeingia kufanya nini mm-hmm. umeingia hadi huko ndani unaleta ulishirikishi ndani huko kama huko mm-hmm. unajua labda oh, wangekuwa nje ya gate sio nje tu pale nje ya gate oh, watu walikuwa ndani oh, yeah. wameingia hadi studio wamevunja mlango yani mpaka mtu anasikia ndani anakuvunjia mlango mlinjishirikishi anavunja mlango wa mtu that means wewe uko uzuruli oh, yeah. uko ndani sio oh, yeah. umesema huyu hapo alikuwa ni, 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 ni mtu ambaye ilishowe kumuona before yeah. ambao ulitamshwa kama mjumbe yeah. na unasema ni mtu ambaye alikuwa anaduka karibu na studio yako yeah. yeah. ilishowe kutokea labda kipindi cha nyuma mkapishana kauli kwa namna moja ama nyingine labda au ilishowe kutokea kuna ugomvi wote kati yenu mpaka ikaja kufika kwenye hii hatua ambayo ilitokea no, wakati hatujai kuata na ugomvi na yani hatujai afu kibaya zaidi watu wengine pale wanasema sio mjumbe wengine wanasema mjumbe so ni masuala ya kisheria watu sasa hivi swala tayari lipo mikononi mwa serikali yeah. nashukuru tulivyoenda tukaenda kutuoni na nini na wao tuka hapa na pale lakini nashukuru Mungu serikali yetu na sema mheshimiwa rais na wote watu ambao wanashirikiana kwenye swala la ulinzi wamelishughulikia vizuri. Oh, yeah. Nashukuru pia 
Diamond nadhani wasafi kwa ujumla Diamond uh, Bostale Bosalamu ni watu ambao wamejisaidia sana katika swala hili yani mpaka swala linakuwa kubwa mpaka ni sababu Diamond alinipigia simu asubuhi mapema oh, yeah. yani tukilivotokea tu yeah. mapema ujue ni mtu ambaye mimi ni mtu kama brother yangu kama ndugu yangu kwa hiyo nilivotokea mm. tukio tu baada ya kupata taarifa yani mapema asubuhi sana ndio mtu wa kwanza kanipigia simu mm. kutoka kwa Bostale kutusaidia pale kutoka kwenda semfani baada kutupa maelezo nendeni kituoni hivi na hivyo sababu stale alikuwa na anawahi kikao oh, yeah. yakuwa na safari so tukaenda wenyewe lakini diamond ndio mtu wa kwanza akanipigia simu akanambia fanya hiki fanya hivi akanichukua maelezo yangu na nini unajua mm-hmm. kwa hiyo yeye ndio mtu ambaye alinipa msaada msaada mkubwa sana pale oh, yeah. okay kwa hiyo na... baada ya hapo tulipoenda kituoni na nini nashukuru Mungu pia askari baada kueleweshwa kujua katusapoti wakatupa support na ikaonekana kweli wale jamaa yeah kwao tulipofika pale jamaa wakachukuliwa baadhi oh yeah. wengine wakao wameondoka wakao wameondoka sio wamekimbia sio oh yeah. yeah. hasa nataka nirudi katika studio yeah. kwanza uharibifu ambao umefanyika studio pale kwa sababu hiyo studio ni mpya yeah. na ulianza kutambulisha wasanii ambao utakuwa unafanya nao kazi chini ya studio yako yeah. na kwa sababu mpya nadhani record zake utakuwa unazifahamu uharibifu kama wa kiasi gani pale umetokea Awe. kwanza nataka nifike kwenye gharama kabla sija kwenye kazi ambazo zimepotea au uharibifu ni mkubwa sana yani da inakatisha tamaa kuna sometime unajua unajua mimi nimetumia muda mrefu sana kutengeneza ile studio alafu yeah. ni studio ambayo yani nimetengeneza ni yani muda kwa sababu sikuwa na bosi labda ambaye ana labda ni mtu anafanya hivyo unajua yeah. ni support tu kutoka kwa watu lakini nime take time sana kwa hiyo ili niuma kuona yani mbona na, naweka yani naweka nguvu nyingi sehemu alafu mtu kwa siku moja anakuja na bomoa yani kama kiasi gani hivi kama unakumbuka hela ni nyingi yani inafika inafika hata milioni 20 oh yeah e, zaidi hapa oh yeah. kwa sababu washavunja speakers wamevunja vitu mashine kulikuwa na mic steno manini mm-hmm. wamevunja view wamevunja vitu vyote sound proof unajua yeah. kwa hiyo ilikuwa ni sina jinsi kwa sababu pale ilikuwa hivyo kutoka hapo kulikuwa na kazi za watu kulikuwa na laptop wamebeba simu za watu unajua yeah pia pia ukiachana na hiyo kuna wasichana walikuja pale kushuto watu wameaga kwao wametoka usiku wamekuja unafika pale unapigwa mm. unaibiwa simu yani unarudi kwenu umepigwa na umeibiwa simu oh yeah unajua yeah. kwa hiyo yani ilikuwa ni kitu ambacho kuna mimi nilikuwa nishalipa video mm-hmm. kwa director mm-hmm. kwa sababu tulikuwa tunaenda kushoot na yeah. kukodi kamera ni kwa siku kwa siku tu 800 mm-hmm. yeah. tusha kodi kamera tushalipia usafiri tushalipia location tushalipia ma, wale mamodo na watu tushajiandaa unajua yeah. so siku ile ilikuwa ni siku ambayo tumepigwa mtu vimeharibiwa na video imeharibika na hamna yeah, so yeah. unajua kwenye material ambazo zilikuwa po studio yeah. nadhani kuna kazi za wasanii ulikuwa unafanya yeah. nao yeah. kuna ngoma gani za wasanii gani zimepotea kazi kwa nyingi sana yeah. unaweza kumbuka real quick kazi kwa za wasanii wengi sema sasa sijaambiwa sema nitaje kila kitu lakini <laughs> ni, ni kazi nyingi kwa hiyo ndio maana yani nime nimekuwa nitulie kwanza sababu nimeambiwa nitulie kwanza nione nitakwaje lakini laptop ambao unajua mimi natembea sana laptop kiona na laptop na safiri yes. hata nikiwa na diamond hata nikiwa na nani mm. nikienda kwa jux nikienda kwa nani kifanya kazi na msanii yote nakuwa na laptop mm-hmm. so laptop imechukuliwa kwa kwa maana kazi nyingi za watu zinapotea afu uwezi kuanza kusafiri labda uende Ghana tena uende Ethiopia mm-hmm. uende South tena umfuate mtu record like two times okay. mm-hmm. ulikuwa hauna backup nilikuwa na backup lakini backup yangu sikufanya vitu vyote unajua backup naweza kufanya ukatulia baada fanya tena kila baada ya mwezi unafanya mm-hmm. backup mm-hmm. mimi kwa mwezi miezi miwili naweza nikafanya baada ya miezi miwili mitatu oh, yeah. kwa hiyo nilifanya backup lakini sio kazi zote oh, yeah. unajua ni vitu vingi sana vipi ambavyo alafu pia nyimbo zinarekebishwa unaweza mkarekodi leo mkamjamaliza kesho mkafuta mistari mkarudia unajua mm-hmm. so yeah kwa hiyo ni vitu asala ni kubwa yani oh, yeah. katika zile external ambazo nasema zimepotea hizo external na zenyewe zilikuwa zina kazi za wasanii mule ndani yeah zilikuwa na kazi oh, yeah. Yeah. na mpaka sasa hivi umefanikiwa labda kupata Uh, au kujua at least kuna matumaini ya kupata hiyo laptop na hizo external kwa sababu umesema swala lilipeleka pia uh, katika ngazi za kufanya upelelezi na uchunguzi ah na sijapata yani wapo wamekamata watu lakini sasa swala la kurudishiwa kupata mm. baada ya jana ulisema kulikuwa na kama watu 15 na kuzidi kama 17 mm. so far wamekamata wangapi na wangapi wamekimbia ah wapo wengi wamekamata wa. kwenye mic w- wapo wengi wamekamata au viazi lakini Ya, yeah, nadhani wao wa, 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 wa ndo wanajua zaidi kwamba 
nani na nani po chini na ni kwa sababu sisi tunataka kureport kituoni yeah watu wanafuatilia na taratibu na mshukuru pia msemaji mkuu wa serikali kwa sababu alikuja hadi studio yeah atusaidia yeah. sana alitupigania sana yeah, yeah. kwa hiyo naweza nikasema watu wote afu na washukuru pia wasanii media kwa sababu pia bila wasanii bila media bila bila watu ambao kwenye tasnia ya muziki na serikali kwa ujumla mm. swala lisingekuwa kubwa yeah. tukana na kwa wao kusapoti ku, ku, kuongelea swala hili kapigiwa kelele ndo hadi wame watu wakubwa wameona unajua mm. yeah. oh yeah okay pole sana by the way sana na nadhani um, baada ya lile tukio kutokea vitu vingi sana vimekuwa vinaendelea mitandaoni watu wamekuwa na uhusisha labda ku Uh, mahusiano yako ambao uko nayo sasa hivi na kitendo ambacho kimetokea nadhani pia wewe pia utakuwa mkutana nayo ya kwenye Instagram watu wanaongea sana uh, as long as uko hapa leo unaweza pia ukaklia kuhusiana na hilo kwamba watu wanahusisha pengine labda isukiz katika mahusiano yake kuna mtu ambaye alikuwa nyuma ya yule mtu na ndio maana kitu kama hichi kimeweza kutokea hapo sasa ni sio swali kabisa ni ni maneno tu watu wanatengeneza lakini yani hamna kabisa Oh yeah. Na inasemekana pia uliambiwa kwamba kuna tukio kama lile litatokea that's why ukaondoka and then tukio likafanyika. Sijaiambiwa, sijaifuatwa na mtu wala yani ningeambiwa sasa si ningeambia hata wenzangu waondoke bali. Mm. Kwa ilikuwa ni kitu ambacho ni experience usingepanga video yani ningejua vitu vyote vinaharibika. Oh yeah. So yani ni kitu ambacho kinarudisha nyuma kwa sababu ujue mimi natumia muda mwingi sana kutengeneza kazi zangu. Unajua? Mm. Kwa hiyo unajikuta kama size inawaza kwamba ah unako umeahidi kwa mfano unakuja hapa nasema na ngoma nyingi na mm. unajua mm. kwa unakuwa kama hapo tuzambe unaanza tena moja unajua mm. kwa sababu inabidi uanze moja fanye kazi tena moja mbili so yeah yani kwa hiyo sijajua lakini tutajua itakuwaaje sijajua lakini sofa kwa wale wote ambao walikuwa labda wamepigwa kama hivyo ambao usemo wengine wame wamenyang'anywa vitu wameumizwa hali zao sasa hivi ziko vipi Hawapo wanaoendelea vizuri wapo wanaendelea vizuri saizi lakini wengi wanatumia dawa hospitali nini fresh wengi wanaendelea vizuri mpaka saizi okay yeah. baada ya hichi kitendo kutokea siku kama mbili tatu zimeshapita sasa hivi studio pale pale ameshafungwa hakuna shughuli yote ambayo inaendelea yeah. kuna vitu gani ambavyo saizi unavifanya amesema kweli ni kwa sababu hata muziki sifai bro oh, yeah ni yeah. oh, nipo ndio katisha tamaa yani nipo tu na kao sababu hata ni ki ni kazi nyingi zimepotea kiasi kwamba hata ukisema uanze kufanya tena yani ni time yani si oh yeah. yeah kazi gani ambazo zimekuuma sana zimepotea ah ni nyingi hasa kuzitaja ni nyingi sana yani At, unajua kuna zile unasema kabisa ni hii ndo international mimi hapa nominations za producer bora kimataifa naingia kwa sababu una, unaelewa kwenye kupotea ndio maana mtu akiibiwa simu haumii kwa ile simu imeibiwa mm. anaumia vile vitu ambavyo vimo mule ndani na mtu labda akiibiwa laptop mara nyingi zile documents hizo zimokaa mule ndani kuna kuna deals kibao ambazo watu wanazifanya kwenye hizo hizo uh, devices wewe kama producer manake maisha yako yapo kwenye hizo kazi zako ambazo umezifanya na producer anakuwa rated kutokana na kazi aliyoifanya sasa ndio sasa hivi haipo na umesema backup pia sio kitu ambacho unakifanya sana Ah ni kazi ni yani kuzitaja siwezi ila ni kazi kubwa ambazo yani yani kazi ambazo zingekuwa zinatoka zinakufanya mtu career yako atakuwa kubwa no oh, yeah. pia zinagekuwa saidi hata wasanii no oh, yeah. wasanii wengi kwa nazitegemea ukina alishaanza ku shoot na juu yeah. kwa hiyo asali na kwa sio kwangu kwa wasanii pia no oh, yeah. no kwa mpani kwa wasanii management za watu mtu ujue aweze kuambia la kama my mind unajua mm. ila uwezi kujua kila mtu anachukulia the way anachukulia like ah mm. kwa ajili unajua mm. kwa sababu mwingine ametoa hela yake nyingi mm. yeah, kwa hiyo ah yani hivyo kwa ni, ni ni kazi zi, zi, zipo zimezilikuepo lakini nyingi zimepotea mm. na hatujajua kama laptop itapatikana kama haitapatikana then ndio zimepotea upande wa wasanii ambao umewataja kwamba wameonyesha wame support wengi wamepigia kelele na nini yeah. kuna process zozote zinaendelea labda kwa wasanii kuweza kujikusana kujua jinsi gani inaweza ikarudishwa studio na kazi zikaendelea kama kawaida wakati swali hili hapa liko inaendelea kushughulikiwa na serikali bado asija samna process yote mm. mm. anafanya process yote isipokuwa tu mm. swala ndio ipo hivyo kwa serikali kwa mm. unajua na mambo ya serikali akiwaga kwa inamaanisha studio hata kama it take time obviously oh yeah. mm. 
kwanza ni kwa time labda mimi niweza na kutengeneza studio pia sio kwamba ni kitu cha wiki labda mm-hmm. yeah. labda mpaka uwe na hela nyingi labda utengeneze yeah. kwa hiyo ni swala ambalo yani yani sijajua sasa kwa sababu sio mimi tu mm-hmm. hata wasanii wengine hawa ambao tulikuwa nafanya nao kazi washikaji zangu yeah. kama washikaji zangu yeah. mm-hmm. kwa walikuwa na nyimbo zao wengine album washatengeneza washaanza kufanywa mixing mm-hmm. wengine walishaanza kushuti mm-hmm. kwa kama studio hiyo yani maana yake vitu vyote vinaharibika yani mm-hmm. yeah. yeah. Moja kati ya kitu ambacho nadhani katika maelezo yako unatamani sana ukipate haraka nadhani ni hiyo laptop right? Yeah. Ndio kitu ambacho una wish ukipate haraka kabla labda ya mambo mengine ya studio na vitu vya namna hiyo. Yeah. Oh yeah. yeah. Ilikuwa ina password hiyo? Ilikuwa ina password. Mm-hmm. Ilikuwa na password right? Mm-hmm. Okay, sikizo basi msema sasa kwa nyumbani tutarajia okay kazi zako utasifanya lini tena lini utarejea katika production tunafahamu kwamba kuna ule uhusiano wa wa producers wengine labda kwa Mr. Tita TMJ Records. Yeah tutegemee nini baada ya hapo sababu kesi iko tayari mahakamani na inaendelea je tutakaa nyumbani kwa muda kwa muda gani sijajua baka sijajua nadhani kwa nyuma hiki kidogo ikiwa ikiwa nikiwa ikiwa sawa tutaitakuwa fresh tu lakini yeah tutarudi yani lakini sijajua e muda wote obviously kila kitu kitakuwa sawa tu yeah. Oh yeah. yeah. Baada ya yote ya kutokea kuna vitu gani ambavyo vimekuja kichwani kwako haraka haraka? Amina shauli tu watu kama yani tu watu wapende mtu watu wasupportiane nini afu kama producer wafanye sana backup kwa kazi zao wafanye sana backup kazi unavyokuwa save mara same nyingi nyingi always kujua kitu kitatokea muda gani. Yeah. Nimekufundisha na wewe hiyo. Yeah, pia ma producer wadogo nadhani wafanye vitu vingi yani yani wafanye vitu vingi obviously yani ukitaka kufanikiwa usikate kama afanya vitu vingi like ukiwa producer ili uwe mkubwa ujue mpaka kama mfano diamond ananiambia kwamba inabidi upambane kwa sababu unavyokuwa mkubwa ndio changamoto zinakuwa kubwa kwa hiyo usiache kufanya kazi usiache kufanya kitu chochote endelea kufanya kazi yeah so mimi na watu wapige kazi watu wafanye sana backup ma producer tusapotiane sana tupendane watu unavyoona mtu anafanikiwa au mtu anafanya kitu fulani tusapotiane tupendane kwa sababu ujue si vijana mimi naweza nikawa ni mimi lakini unakuta watu wangu wengi wa nyuma watu wangu ambao sio kwamba nawapa kitu lakini wengi wanakuwa wanavunjika moyo pale ambapo mimi nakuwa naonekana niki nikiwa nikiwa down watu wengi sana wanakuwa down unajua mm. so kwa mfano kama hapa naongea Pluto watu wa Pluto maana yake wengi wanakuwa naona tena itakwaje kwa mimi nikisema Let's say like ah, me, I'm quit this. Let me do my thing like let me do my other thing. Mm-hmm. I don't, don't want to do this anymore. You know? Maana ke wao watu wote watakuwa ni kama hawana mchungo tena. Hawajui yeah. fanya kitu gani maana wanaanza moja. Kwa hiyo watu tu wasupportiane wapendane. Itakalo tukawezi kujua kibaki kitatokea muda gani. Oh yeah. Yeah. Na shukrani lakini wasanii tumeonesha support yeah. Na Shara. producers. Producers pia yeah. Producers pia wameonesha ushirikiano mkubwa sana tumesupportiana kwanza kwenye group watu wamekuja shout out kwa kina Moko watu walikuepo studio siku ya deal yeah. leo pia Moko kanipigia simu na kumbuka tumeongea yeah. vitu vingi shout out kwa Diamond Platinum za ni mtu ambaye ni kama mlezi wangu obviously oh, yeah, yeah na support sana yani ukitoa tu toka swala limetokea hadi leo ni mtu ambaye ana support sana yani kuna kazi zake zimepotea lakini ni mtu ambaye still bado ananionyesha ile kwamba the family we good and everything is good. Oh yeah. Ambazo uwezo ujiambia uzitaje hizo? Hazipo lakini sasa uzuri mimi nilivyo it take time siku moja mbili uwezi kujua kesho kesho kitu kitu zinarudi. Yeah, tutajua kwa sababu kuna kuna vitu vingi kuna mambo mengi uwezi kujua. Oh, yeah. Mungu mengi. Yeah. Oh yeah. Na the way ambavyo umeisema hapa nadhani umeongea vizuri kwamba kuna watu wanakuangalia wewe ambapo wewe usipofanya huo mchongo maana na, wen, na wenyewe ndoto zao zinapotea na vitu vya namna hiyo na umezungumza swala backup na kila kitu lakini naamini kila producer anakuwa na samples zake right mm. samples nadhani ndio zinamo identify huyu producer kutokana na element hizo nyimbo ambazo anakuwa anatengeneza samples zako bado unazo ili hata kama utakuweza kupata nafasi ya studio nyingine maana yake zile samples zako unaweza ukaendeleza uka, uka na sound ile ile yeah Samples zipo right? Samples zipo. Samples zipo. Mimi samples zipo vya mimi naweza ngapiga beat same old. Oh yeah. Hata nikikutana na sample za za za, za, za dunga. Mhm. Na zitengeneza zinakuwa zangu. Unazifanya kwenye sound yako. Kwa sound yangu mimi napiga vitu vyangu mm-hmm. tunaondoka. Kwa hiyo Kwa hiyo yani 
Mimi siwezi kusema naacha mziki au naacha kufanya production. Oh yeah. yeah. Yaani mimi siwezi. Hilo swala siwezi kabisa. I like that. Yeah, kwa sababu yaani siwezi. Yaani like nikisema naacha nitakuwa mm. muongo. Ila nawaza na rudi vipi? Mm. Yeah, that's that's my point now. Nawaza okay. Kwa sababu na nianze tena moja like okay. Sasa unatafuta togo, utoboe, ufanye vitu vingi. Unajua? Mm. Yeah. So Nazani safari tunaweza tukarudi kikubwa zaidi hata ya zamani. Oh yeah. mm-hmm. Lakini ile plan ya kuendeleza Puto Republic itakopo pale pale studio yako kama kawaida? Yeah, yeah. Ah, lazima siwezi kuacha watu wangu wa Puto tuko nao home. Mm-hmm. Always tuko nyumbani tunaishi wote home, tunakaa home size. Mimi naishi nao size home wanangu wote kwa watu wengi. Oh yeah. Siko wengi sana yani. Kama wangapi? Watu wa Puto, wasanii tu na watu wa kawaida na nini tunafika zaidi ya 15. Oh na yeah. watu wengine na wote mnaishi pamoja. Wote tuna kama size yao tupo watu kama 17 tunaishi pamoja. Mm. Oh yeah. Au ni wasanii tu. Wasanii na watu wengine. Wengine. Ah, yani hapo ni wasanii na watu wengine. Yaani ni watu wa Pluto kuna wasanii, kuna ma photographer, kuna ma videographer, kuna ma motivator, kuna watu wa motivator. Hii yani kuna vitu vingi humo. Kwa hiyo mm. ukiungana na watu wengine tunakuwa wengi zaidi. Oh yeah. yeah lakini uzuri project nyingi zinakuja. Kwa watu wengi ambao wanakujaga nyumbani kwangu mimi wanajua the way navoishi tunavokaa pale. Kwa hiyo oh, yeah tumeshakuwa tushajua okay sawa so tume tumeumia hivi tupachane na ngoja tuangalie tunakaa hivi tunafanya hivi kazi kwao ujio nadhani unaweza kaa ukaja mkubwa zaidi au anything can happen oh yeah mimi natamani kujua kama kuna project yoyote ya msanii ambaye ilitakiwa kutoka labda hivi karibuni labda siku siku ngapi mbele hapa mbele lakini kutoka na hichi ambacho kimetokea vitu vimepotea kabisa na hiyo kazi haiwezi kutoka tena kwa muda ambao labda alikuwa amepanga Yeah, ni ngoma gani na msani gani? Zipo kuna ngoma za Moni zitabidi zitoke. Moni zitoke ya Moni. Ya kwa sababu ulikuwa unafanya project ya kubalizia album yake? Yeah, kuna pro, kuna fanya album ya Moni so kuna baadhi ya ngoma lakini Moni tulikuwa naye tushaanza kuzifanya tena. Mm. Oh yeah. Yeah, Moni tunaanza kuzifanya tena. Tushafanya mbili kwa sababu zisikuwa zipo tayari kwa hiyo. Mm. Ni kuzirudia lakini unajua eh? kuna ngoma za Moni, kuna ngoma nyingi obviously za watu wengi. Yaani ongea siwezi kuwataja watu watabai sana. <laughs> 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 kuna wasanii wote wale ambao labda baada ya kazi zao kuwa wameona zimepotea, umeona kama hawajaichukua poa. Ah no, no, no. Sijajua labda muone lakini no, 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 wengi wangu wame support shall kwa Jux pia Jux ali Jux ali check akaambia shinidele yani Jux ali Jux pia ni mtu ambaye ana support sana kiona mimi mtu ana support pia sana Rayvan oh yeah no oh yeah so Jux anasema if you need ah kuna issue tuko naongea naye kuhusu swala la speakers za studio wakanaambia yani ah nimetoka alikuwa ameagizia vifaa hivi studio yake oh yeah tuko naongea yeah so yeah Naona hapo kama kuna kamwanga mwanga cha wasanii kama kutoa support hivi kwa Stukiz. Nataka nijue kama hiyo support akipata kwa wasanii na akapata mpunga wote na kurejesha studio yake location itakuwa ni pale pale au location una sasa bora nihame kutoka na hiyo location isha isha kuwa jau sasa. Hiyo bado sijajua lakini nadhani support ingekuwa kubwa ningejua nafanya yani sijajua bado kwa sababu kutengeneza studio inahitaji hela. Kwa hiyo mpaka hela ikiwepo sasa nyingi kwamba okay kwa sababu unaweza kuwa na hela unayo benki mm. lakini plans sasa haiko na plan hiyo eh unajikuta ha okay sasa hapa nianze mmoja nifanye hiki na hiki na hiki unajua mm. okay. oh yeah natamani kujua imeathiri vipi kwa watu ambao wako nyumba yako sa. kama ambavyo unasema wasanii ambao wengine sasa saa hizi unaishi nao yeah. nataka kujua ime, imeathiri vipi na kwa kiasi gani kwa watu ambao kwa timu ambayo umekuwa ukifanya nao kazi ukitoa wewe mwenyewe Ai mimi pakubwa sana kwa sababu watu wengi sana wamekata tamaa. Mm. Yaani mimi sijakata tamaa kama watu wangu waka wa nyuma. Kuna watu wengi sana unaona yani like ah hii issue nayo ah. Isha zingua mambo hayaendani. Mm. Unajua? Mm. Yaani unajua mtu anakuambia alikuwa na nyimbo yake anakuambia ah bwana. Unaona yani response yake haipo tena kama vile sababu ana video ana nini anaona nyimbo hamna tena. Hamna kitu. Yeah. Mm. Yeah. Hakuna msanii yote ambaye baada ya tukio kutokea na ushachukua hela yake na bado hujamkamilishia ngoma yake na akakwambia bwana isikize mimi nahitaji hela yangu sababu bado hujamkamilisha uja ngoma yangu yani hamna msanii yote laudai ma, malipo ya kazi yake hamna hamna msanii yote kwa sababu pia nilikuwa sijakaa sana na simu nilikuwa hmm. nashinda sana polisi pale kwa hiyo hamna msanii alosema hivyo akisema hivyo sijajua labda kama atasema lakini mpaka saa hizi sijajua ujue mtu saa hizi hawezi kuongea labda oh, baadaye mtu aje kudai baadaye lakini kama mtu atataka inabidi umlipe sababu ni kazi yake hauna mm. namna yeah. oh yeah, yeah. 
yani swala lipo hivyo lakini cha msingi nashukuru Mungu support imekuwa kubwa watu wanajitokeza wana, yeah. wana, wana kupa pole like pole sio kwamba nini lakini mm. mtu ana anakusupport mtandaoni ana, anaonesha kwamba tuko pamoja yeah. let's do this together unajua yeah. kwa ile imenipa moyo hata mimi kufanya okay kumbe na watu ambao wanajua nafanya kitu gani nafanya vitu gani i like that yeah. um since uwezi kutaja majina ya kazi za wasanii ambazo zimepotea yeah. at least unaweza kutuambia namba ya kazi za wasanii zilizopotea ni kama ngoma ngapi na imbo nyingi kama ngapi unavyo unavyofikiri wewe eh wewe fikiria mimi diamond na imbo naye zaidi ya 100 fikiria siozo kwamba zote zipo mule huyo ni msanii mmoja sasa mimi laptop yangu ndio na kila kitu oh, yeah. kwa kuna watu wengi kuna wasanii wengi yani fikiria wasanii wa bongo wale wasanii wa kila mtu la band tuseme tuashum tu kila msanii sasa mifano wasanii wengi kila msanii ana nyimbo 6 7 5 unajua kwa kama ngapi hivi unavyofikiri wewe za nyingi sana Yaani kwa haraka haraka ni, ni nyingi sana. Yaani ni, ni nyingi sana. Yaani kuombea nyingi ni nyingi sana. Yaani sina feed then zinazidi hata 100. Zaidi ya kazi 100 zimepotea. Nyingi sana. Kubwa hizo ukitoa mm-hmm. za underground za nini? Kwa tushalia sana tumeona kawaida. Huwezi tena ukawa kizaza ndo. Umelia sana. Saa kulia kawaida. Sababu inauma. Mm-hmm. Kwa inaniuma kwa sababu nilikuwa naona da nisha take time muda mrefu miezi zaidi zaidi ya mwaka unatengeneza kazi unatengeneza kuzipata tena hizo maana yake huwezi kuzifanya ndani ya wiki mbili huwezi mm. kufanya ndani ya mia huwezi yeah. kazifanya hata uwe nani huwezi kufanya pia msanii sio kila msanii atataka kurudia tena mwingine mm. mudi na mkata unajua huwezi kuimba kama ulivyoimba jana mm. oh yeah ah, naona da nianze tena ni unajua mm. yako imekuwa yani ni kitu ambacho kime distract lakini mimi naamini kila changamoto ni anapanga Mungu yeah. kila kitu kinatokea kutokana na makusudi ya Mungu so kila kitu kitakuwa sawa oh so. yeah kizazi sana so i think guys mmeweza kupata list uh, ufafanuzi kwa kina kuhusiana na kilichotokea kwa Estu Keys na sisi hatuwezi kutoa majibu yoyote yale wala mm. tuwezi kuhukumu kwa sababu ili swala lipo kia, liko mikononi mwa polisi right mm-hmm. na nadhani tusubiri wao wenyewe linaendelea kufuatilia sisi tutaka tukujua zaidi katika upande wa kazi za Estukiz imeathiri nini zaidi kazi gani ambazo zimepotea na analichukuliaje lakini naona this time kama kidogo Estukiz anarudi kuwa sawa so tuendelee mm-hmm. kumuombea kae sawa juzi nadhani ilikuwa ni ngumu hata kushika simu na kuongea naye mm-hmm. na kuanza kukaa sawa so pia nadhani hata ki psychology kidogo inabidi akae sawa kwa hata kama atapata offer ya studio ingine nadhani pia inabidi akili yake ikae sawa lakini you never know beat itakayotengeneza ya kwanza mara baada ya kurudi studio nadhani hiyo beat itakuwa ina historia kubwa sana kwenye maisha yake pengine inawezekana ina feelings nyingi sana pengine inawezekana ni beat kali sana pengine pia inawezekana ni beat ambayo ikaja kufungua estukiz tofauti ambaye Mungu alikuwa anataka kumleta na watu wamuone hivyo unanipata na mara nyingi kila changamoto inapotokea inakuja na mambo mengi mengine mazuri ambayo kwa jicho la kibinadamu huyaoni yeah, yeah, na yeah. sometimes unajaribiwa kwa sababu wanasema upewi mtihani ambao uwezi kushinda na pengine unavyojaribiwa hivyo pengine kuna kikubwa zaidi kinakuja so let's just wait and see tuziachie mamlaka zifanye kazi yake then tutajua kitu gani ambacho kinakuja kutokea lakini nadhani estukizi katika story zote ambazo zimeongea hapa hii issue yake kubwa ni laptop mm, yeah. hiyo ndo kila kitu mule ndani mule hamjai track labda kwa sababu nadhani si ni, ni ni macbook right ah ni window lakini window kwenye mic ni window ni hp lakini hp ile kubwa ya mwisho kipengele kingine kubwa ya ninome lakini mm. yeah lazani ujue vitu vingine tunasubiria sababu wanafanya upelelezi saa hizi watu hapo kwa juu kwa swala hilo kwa tunasubiria yeah. oh yeah. yeah kizazi let's pray for that na tuombe vitu vije vikae sawa au sio oh yeah. yeah yes guys mchongo ni Serengeti Premium Light unazipata saba kwa shilingi 10000 unaweza kaagiza kwenye Yami TZ food sasa au piki don't drink and drive haiuzi wala kusambaza kwa nyumba umri chini ya miaka 18 ukinywa kunywa kistaarabu na usisahau kuendelea kutumia ile hashtag ya serebuka of every bite kwa sababu kuna zawadi kibao ambazo zinaendelea kutolewa na yule chui mnyamwezi right oh, yeah. so leo ni jumatatu leo ni jumanne right jumanne ya miyoyosho pia yeah ah. leo ni yani nimeushwa flani lakini kutokana na hali ya ya story na interview ya leo nimeushwa ah. kidogo kama tuweke kando kidogo ya sababu katika swala kama hili ambayo tulikuwa tunaongelea in deep 
unaleta tena mnyerusho mm. uh, kiukweli tu tukumshara tunyo kistarabu na hayuzo wala kusambazwa wenye umri chini ya miaka 18 so kunyo kistarabu yes sir Yes, shout out to everybody ambaye ame, ameitazama live exclusive interview na Estu Keys kwenye TV na kwenye YouTube wa Safi Media na kusikiliza kwenye Double Point 9 wa Safi FM. Estu Keys kama kuna chochote nataka kushare kwa fans. Ah, uh, mimi naambia mashabiki zangu, watu ambao wanai support Puzzle Republic. Um, tuendelee kusupportiana. Watu wa karibu na mimi. Yeah, any time, any muda wote tunaweza tukaa tuko. Kinaweza katokea swala lolote. Yeah wendelea kusupport kazi kama tulivyokuwa na support mwanzo yeah. na watu wangu ambao watatoa ngoma mazao wasanii wangu na nini wengine watatoa audio labda na nini na nini watu wa support kama walikuwa na support mimi kama ambao wanaendelea ku support yeah kwa hiyo mashabiki wakae wakae wakijua kwamba tuko vizuri wasikate tamaa kwamba ni no we good tutasiwezi tuta, kuwakatisha tamaa mimi naamini kila tatizo lina kila tatizo kila kitu kinachopangwa na Mungu kina maksudi yake so yeah kizazi au sio you already know guys so na sign out me the mvp half main half amazing lil omi king of interviews nilikuwa niko na yule girl amigel um, rent right there rem shana the young king shout out to dj vasle lianza mwanzo then aka switch na dj mami shout out to allen donald the producer nick mills dj well b amani madebe RJ the DJ and everybody kwa kusikiliza live kwenye double point nine wasafi fm na kuangalia kwenye wasafi tv na youtube wasafi media vote for me kwenye tuzo za AA USA Marekani Africa Entertainment Award nipigie kura kama mtangazaji bora wa mwaka Africa na wanaye hiyo tuzo mwaka huu tena nikiwa mtangazaji pekee kutoka Tanzania kwenye hiyo category ya best host tv slash radio bonyeza linki kwenye bio yangu ya instagram iko kwenye bio ya army girl iko kwenye bio ya rain shana Ukibonyeza hiyo link straight na kupeleka mpaka kwenye site ya AEA USA bonyeza next mpaka category namba 24 hiyo category namba 24 chagua jina la Lil Omi then ingiza jina lako nchi uliopo na weka email address yako kisha bonyeza vote jamaa atakujibu thank you for voting manake kura yako itakuwa definitely imesha hesabika na kama wale washikaji zangu ambao wakishafika pale wakipata huo ujumbe mara nyingi wanapenda ku screenshot na ku add that kama kwenye IG story na uki add hiyo na mimi pia nitai add so do that let's go let's win let's do this na mean mm-hmm. siku kama leo kilitokea kitu gani kwenye entertainment industry Allen Donald the producer anakuchana right here Ankalie, kiukweli ukifikiria sana unaweza kukuta tabia kutokupenda kuoga ni kutokana na utotoni mwetu atukufanyiwa baby shower. <laughs> ah, kwa baridi la leo? Ah, hata sio gira. Ah, hiyo mpaka kesho hiyo. Hii tunafunga ukurasa mzee wangu. Alain Donald Dasma ID name Ankali na ukishindwa kujiendesha ujue mwenyewe ulipenda na straight to check mbanga ambao tukutana nayo tarehe na mwezi kama siku ya leo ikiwa ni Oktoba 20 na turudi hadi mwaka 2015 na jioni ya leo Ankali tupo na Dries the Dread Dev Nation ambaye alachia video ya ngoma yake ya Hot Brain Bling na kwa mara ya kwanza ankali video hii iliwekwa Apple Music na baadaye Oktoba 27 iliwekwa katika account yake ya YouTube I know when I'm blind 